আবার রাইট ফ্রম অফ ভার্বস এর হচ্ছে অনেকগুলো রুলস দেখেছিলাম আজকে আমরা বেশ কিছু রুলস দেখব রাইট ফ্রম অফ ভার্বস এর কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট আমি বলেছিলাম 20টা রুলস দেব 20টার মতো আর কি এই 20টা রুলস যদি আমরা পড়তে পারি তাহলে রাইট ফ্রম অফ ভার্বস এর যে প্রশ্ন আসুক না কেন আমরা যদি খুব ভালো করে পড়ি মনে রাখি তাহলে ইনশাআল্লাহ আমরা করতে পারবো পরীক্ষাতে আমাদের অনার্স সেকেন্ড ইয়ারের এবং এই বিস্টার রুলস অনেক গুরুত্বপূর্ণ তো আজকে দেখো আমরা করেছিলাম কত বেশ কয়েকটা করেছি কত নাম্বার অবধি করেছি যাই হোক ওটা আমার এখন খেয়াল নাই তাহলে আজকে যে রুলসটা দেখব দেখো আজকে রুলসের বিষয়টা হচ্ছে যদি আমাদের মাইন্ড মাইন্ড তারপর cannot help tarpre could not help c o u l d could not could not help tarpre feel like feel like eri hocche oi past form hocche felt like felt like tarpre earth tarpre hocche stop তারপর এনজয় তারপর আচ্ছা আর কিছু এনজয় আচ্ছা এই শব্দগুলো যদি থাকে কি থাকে মাইন্ড ক্যান নট হেল্প কুড নট হেল্প ফিল লাইক ফেল লাইক অর ইস্ট অফ এনজয় এই শব্দগুলো যদি থাকে তাহলে এদের পরে ভার্বের ভার্ব এর আই এন জি যুক্ত হয় এদের পর এদের পর কি হয় ভার্বের আইএনজি যুক্ত হয় কীরকম যদি আমরা দেখি যে ধরো এখানে লেখা আছে আমাদের প্রশ্ন স্টপ তারপরে টু রাইট এটা আমাদের ব্রাকেটের মধ্যে দাও আছে তাহলে এখানে আমাদের অ্যান্সার কী হবে তাহলে আমরা বলেছি দেখো স্টপ স্টপ যদি থাকে তাহলে এদের পর কী হয় ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয় তাহলে এখানে কী হবে স্টপ ভার্বকে রাইট রাইটের সাথে কি আইএনজি যুক্ত হবে তাহলে কী হবে স্টপ রাইটিং স্টপ রাইটিং একটা টি হবে একটা টি হবে স্টপ রাইটিং আছে গেল তারপরে এখন কি ধরো এখানে লেখা আছে আই এনজয় আই এনজয় ওক ইন দ্য মর্নিং ইন দ্য মর্নিং এনজয় তাহলে কি হয় এনজয় থাকলে ভাবের পর কি হয় এনজয় হয় তাহলে আই এনজয় ওয়াকিং ওয়াকিং ইন দ্য মর্নিং কেমন সহজ কত সহজ তারপরে দেখো এখানে লেখা আছে উড ইউ মাইন্ড এটা সবচেয়ে বেশি আমরা ব্যবহার করি ডাব্লিউ ও ইউ এল ডি উড ইউ উড ইউ মাইন্ড টু হ্যাভ এ কাপ অফ টি উড ইউ মাইন্ড হ্যাভ এ কাপ অফ টি তুমি কি মানে এক কাপ চা নিতে চাও এরকম টাইপের তাহলে আমি বলেছি মাইন্ড তাহলে দেখো মাইন্ড থাকলে কী হয় ভারবের সাথে আইনজি তাহলে কী হবে উড ইউ মাইন্ড হ্যাভিং হ্যাভিং এ কাপ অফ টি উড ইউ মাইন্ড হ্যাভিং এ কাপ অফ টি এটা হলো ফুল সেন্টেন্স এরকম আচ্ছা তারপর আর একটা আমরা দেখি যে যদি বলে হি ফেল্ট হি ফেল্ট লাইক টু ডাই যদি এটা আমাদেরকে দেয় তাহলে ফেল্ট লাইক রয়েছে ফিল লাইক বা ফেল্ট লাইক এদের পর কী হয় আইএনজি তাহলে ই ফেল্ট লাইক ডাইং ডি ওয়াই আই এন জি তাহলে হি ফেল্ট লাইক ডাইং এটা হবে ফুল সেন্টেন্স তাহলে দেখো কত সুন্দর করে আমরা বিষয়টা শিখলাম এখন এটার সাথে আরও কিছু মানে কি বলে যুক্ত আছে আরও কিছু জিনিস রয়েছে তো এখানে দেখো এখানে এখানে দেখো এখন ক্যান নট বাট তারপরে হ্যাড বেটার নিড টু নিড টু ক্যান নট বাট হ্যাড বেট হ্যাড বেটার নিড টু লেট মেক উড রাদার উড আর এ টি এস ইয়ার উড রেদার নিড টু নিড নিড নট নট নিড টু আচ্ছা লিখছি আমরা উড রেদার ক্যান নট বাট হ্যাড রেদার উড রেদার তারপরে আমরা লেট মেক মেকের হচ্ছে এটা পাস্ট্রো থাকতে পারে মেড মেডও হতে পারে 
দেন নিট টু আচ্ছা এগুলো যদি থাকে তখন এদের পরে কি হয় এদের পরে হয় হচ্ছে ভার্বের ভার্বের মূল ফর্ম মূল এফ ও আর এম একটু আমরা লক্ষ্য করব এখানে ক্যান নট বাট আছে আর এ পাশে যখন ভার্বের সাথে আইন জি হলো তখন আমাদের কি কি ছিল ক্যান নট হেল্প এবং কুড নট হেল্প ক্যান নট হেল্প এবং কুড নট হেল্প যদি থাকে তখন ভার্বের সাথে আইন জি হয় আর যদি আমাদেরকে থাকে ক্যান নট বাট ক্যান নট বাট ক্যান নট বাট যদি থাকে তখন ভার্বের সাথে ভার্বের মূল ফর্ম হয় এই জিনিসটা আমরা মনে রাখবো তাহলে এখানে দেখো যদি এখন আমরা উদাহরণ দেখি আচ্ছা উদাহরণ যদি দেখি যে উই ক্যান নট উই ক্যান নট উই ক্যান নট বাট এল ই এ আর এন লার্ন ইংলিশ ই এন জি এল আই এস এস তাহলে উই ক্যান নট বাট থাকলে কি হয় ভার্বের মূল ফর্ম হয় ক্যান নট বাট রয়েছে তারপর ভার্বকে লার্ন বানো শেখায় তো এটার মূল ফর্ম কি লার্নের মূল ফর্ম লার্নে তাহলে উই ক্যান নট বাট লার্ন ইংলিশ ফুল সেন্টেন্স হবে এটা লার্নের মূল ফর্ম লার্নে তাহলে ওই ক্যান নট বট লার্ন ইংলিশ ঠিক আছে আচ্ছা আমরা আরও উদাহরণ দেখি যেমন এটা বললো যে আই মেড হিম আই মেড হিম আই মেড হিম টু ওয়ার্ক অল ডে তাহলে দেখো মেড এই যে মেড মেড থাকলে কি হয় ভার্বে মূল ফর্ম হয় তাহলে কি আই আই মেড হিম ওয়ার্ক ব্র্যাকেটের মধ্যে রয়েছে তার মানে এটার হচ্ছে কি হবে ওয়ার্কের মূল ফর্ম কি ওয়ার্ক কি ওয়ার্ক ডে হয়ে গেল আচ্ছা তো এরকম যদি থাকে এইগুলো তখন হয় ভার্বের হচ্ছে আমাদের কি হয় মূল ফর্ম হয় এখন একটা জিনিস দেখো একটা জিনিস দেখো এখন এখানে যদি এখানে একটা বিষয় রয়েছে যে যদি হ্যাভ অথবা গেট হ্যাভ অথবা গেট এর পর বস্তু বাচক অবজেক্ট বস্তু বাচক অবজেক্ট হ্যাঁ যদি হ্যাভ ও গেটের পর বস্তু বাচক অবজেক্ট থাকে এবং তারপর ভার্ব থাকে তবে সেই তবে সেই ভার্ব এর পাস্ট পার্টিসিপল হয় কি বলেছি যদি হ্যাভ ও গেট এরপর বস্তুবাচক অবজেক্ট থাকে এবং তারপর ভার্ব থাকে সেই ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল এটা আমি একটু ক্লিয়ার করার চেষ্টা করি যেমন হ্যাভ এখানে হ্যাভ বলেছি হ্যাভের পাস্ট ফর্ম কিন্তু হ্যাড হ্যাডও হয় এখানে হ্যাড হ্যাডও হবে এটা গেল গেট গেট বলেছি গেটের থেকে কিন্তু গটও হয় মানে গট মানে হ্যাভ হবে হ্যাভ থাকলেও যে নিয়ম হবে হ্যাট থাকলেও সে নিয়ম গেট থাকলেও সে নিয়ম গট থাকলে সে নিয়ম এবং এখানে আরেকটা বিষয় আমরা লক্ষ্য করি এটার বিকামও রয়েছে যাই হোক তাহলে আমি আরেকবার বলে দেই বিকাম হ্যাভ হ্যাড গেট গট এরপর বস্তুবাচক অবজেক্ট থাকে এবং তারপর ভার্ভ থাকে তবে সেই ভার্ভের পাস পার্সিবল হয় একটা জিনিস আমরা লিখি যে উ ইউ need you need to get the passport p o r t passport renew এখন এখানে আমরা এই যে দেখো এই যে এটার সাথে এটা আমি কেন লিখলাম এখানে একটা বিষয় দেখো যে এখানে নিড টু রয়েছে তো এখানেও নিড টু রয়েছে এখানেও নিড টু রয়েছে তো নিড টু নিড টু দেখে ভাববে তাহলে মূল ভার্বের মূল ফর্ম হবে কীভাবে মূল ভার্বের ভার্বের মূল ফর্ম হবে তখন আর কিছু দেখবে না কিন্তু এখানে একটা এটার একটা হচ্ছে ব্যতিক্রম না এটার সাথে জড়িত যেমন নিড টু থাকলো সেটা তো আমাদের সমস্যা নয় নিড কিন্তু নিড টু থাকার পরে যদি যে বিকাম হ্যাভ হ্যাড গেট গট এই শব্দগুলো থাকে এবং এরপর বস্তুবাচক অবজেক্ট বস্তুবাচক অবজেক্ট কি সেবিল চেয়ার মানে বস্তু জিনিস যদি থাকে খাট গাড়ি ঘর বাড়ি এই জিনিস থাকে 
অর্থাৎ এই শব্দগুলোর পরে যদি এরকম থাকে বস্তুবাচক অবজেক্ট থাকে এবং তারপর যদি একটা ভার্ব থাকে একটু মিলাই দেই যে এখানে কি রয়েছে গেট রয়েছে তাহলে আমাদের প্রশ্ন রয়েছে গেট গেট আমরা পেলাম যে এখানে একটা গেট রয়েছে গেস্টের পর গেটের পর বস্তুবাচক অবজেক্ট বস্তুবাচক অবজেক্ট কি দ্য পাসপোর্ট বস্তুবাচক অবজেক্ট কি পাসপোর্ট একটা বস্তু পাসপোর্ট তার কথা বলতে পারে না চলতে পারে না তো এটা একটা বস্তু থাকে এবং এরপর ভার্ব থাকে রিনিউ মানে কি রিনিউ মানে কি মানে রিনিউ মানে যে বানাটা মাথায় আসতেছে না তো এরপর এই ভার্বটা হচ্ছে রিনিউ থাকে তবে সেই ভার্বের পাস পার্সিবল হয় তাহলে এই যে যে ভার্ভটা থাকলো এই ভার্ভটা যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন এটা আমাদের পাস পার্সিবল ফর্ম নিয়ে আসতে হবে তাহলে রিনিউ এর পাস পার্সিবল ফর্ম আর ই এন ই ডাব্লিউ ই ডি আবার বলি কনফিউশনের সবচেয়ে মূল জায়গা এটা প্রথমে আমি বলেছি যদি নিড টু থাকে বা হ্যাড বেটার ক্যান নট বাট লেট মেক মেট এগুলো যদি থাকে তাহলে ভার্ভের মূল ফর্ম হয় সে ঠিক আছে এখানে একটা সেন্টেন্স নিয়েছে সেখানে লেখা আছে ইউ নিড টু গেট দ্য পাসপোর্ট তাহলে রিনিউ তাহলে রিনিউ রিনিউ এর যে মূল মানে এই নিড টু অনুসারে রিনিউ এর হচ্ছে মূল ফর্ম বসানোর কথা কিন্তু এখানে মূল ফর্ম না বসে বসলে রিনিউড কেন হলো এরকম এখন আসো কথা আমি বলেছি বিকাম হ্যাভ হ্যাড গেট গট এগুলো যদি থাকে এবং তারপর বস্তুবাচক অবজেক্ট থাকে তাহলে এখানে গেট রয়েছে এই যে গেট রয়েছে গেটের পর বস্তুবাচক অবজেক্ট দ্য পাসপোর্ট রয়েছে থাকে এবং তারপর যে ভার্ভ থাকে এখানে ভার্ভ তারপর যে ভার্ভ রয়েছে রিনিউ সেই ভার্ভের পাস পার্সিবল হয় এমন বুঝতে সক্ষম হয়েছে এবার এই জন্য রিনিউ থেকে রিনিউ উঠ হলো আচ্ছা এরপর আমরা আসি আরও দেখি যে হি হ্যাড হি হ্যাড দ্য হি হ্যাড দ্য কার ব্রাগাইটের মধ্যে লেখা ওয়াশ হ্যাড রয়েছে হ্যাড হ্যাড রয়েছে হ্যাঁ হ্যাড রয়েছে হ্যাডের পর বস্তু বস্তু কবজে থাকবে হ্যাডের পরে কি দাকার দাকার একটা বস্তু তাহলে থাকলো তারপরে কি ভার্ব রয়েছে ওয়াশ যে ভার্ব থাকবে সেটা পাস পার্সি বলবে ওয়াশের কী হবে ওয়াশড তাহলে হি হ্যাড দা কার ওয়াশড এটার আরেকটা আমি উদাহরণ দেখি যে ধরো বললো I want to get the room paint. তাহলে এখন দেখো আই ওয়ান্ট গেট দ্য রুম পেন্ট গেট রয়েছে গেট রয়েছে ইয়াস এখানে আমাদের গেট রয়েছে গেট রয়েছে দ্য রুম রয়েছে দ্য রুম মানে কি বস্তুবাচক অবজেক্ট তাহলে গেটের পর বস্তুবাচক অবজেক্ট রয়েছে অবজেক্ট থাকার পর তারপর যে ভার্ব রয়েছে পেন্ট রয়েছে সে পেন্টের কী হবে পাস পার্সিবল রুলস অনুসারে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো তাহলে হি ওয়ান্ট টু গেট দ্য রুম পেন্টেড খুবই সহজ খুবই সুন্দর এরপরে দেখা যাক আমাদের আর বেশি রুলস নেই শেষের দিকে এসেছে তো দ্রুত সেগুলো আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব।